。为什么人类有那么多包包呢？那些包包从免费的到几块钱、几十块、几百块，甚至几千块、几万块。因为有些是名牌，特别设计的缘故。名牌又怎么样呢？根据人类的说法，拿了会比较有面子。拿了名牌包包，走路会快一点吗？不吃饭会有饱足感吗？不工作会有收入吗？不会。那有什么意义怎么知道？你真的是一二三四五？是。那小心，可能是武器。密码是一二三四五。那你们拿钱就好，不要伤害我。这是什么？银行卡？你不需要抢钱吗？我里面没有很多钱啦，两三千而已。拿去了，拿去了。不要伤害我！你的感应器呢？什么感应器？为什么你的手指头会有一道伤痕？我们卖榴莲的，就哪一个的手指没受过伤？难怪了 ，Bucking 的手指也有伤，他没有说谎，是我们误会他了。可是他身上的味道怎么解释？为什么我们闻了会晕？哎，你们在拍戏呀、啊？ c a m e r a 在哪里啊？遇场误会，你可以先走了。他的声音怎么那么熟啊？好像在哪里听过。奇怪，为什么榴莲妹不是一二三四五呢？她的身上没有感应器，食指的伤是因为榴莲划伤而留下的。不过她身上的味道怎么解释？每次只要我们一靠近它，我们就会呼吸困难。这个味道会让我们致命。越想就越觉得危险，不如我们赶快回亚米克星吧。我们的任务都还没完成，怎么可以回去呢？要是不走，万一再出事，就糟了。好了，我们不要因为一个来历不明的气味就乱了阵脚。不要忘了，我们来地球的首要目的是要让亚米克星人安全移民来这里。既然发现这个味道对我们有害，我们就要彻底消灭它。接下来我们要更小心行事，除了寻找一二三四五，我们要尽快找出这个味道的根源，知道吗？是不是每一间商场都有那么多衣服和鞋子？对呀、啊，上次我去过另外一间商场。那里卖的东西也一样。新加坡就五百多万人口，为什么需要那么多商场，需要那么多一样的东西呢？因为每个人都喜欢 shopping 啊。原来是这样。可是一个人就有一个身体，一双脚，为什么需要那么多衣服呢？哪里有人每天都穿同一件衣服、同一双鞋子？多一点才可以打扮漂亮一点啊。那我们到底要多少衣服、多少鞋子才够？衣服就像钞票一样，永远都不会够的。为什么？哎呀，你不要再问了，你问到我都不懂怎么回答你了。走了，走了，开工了。可是限量版，全世界啊只有三百多个，要提早在网上订购才有的。现在买不到了。限量版，那不是很贵？还好啦，六千多块而已。六千块，那么一个小的包包要六千块，难道它有什么特别功能吗？能不能借我看一下？喂，你可不要乱碰，这可是名牌，弄脏了你可赔不起。名牌？什么是名牌？
，它看起来跟其他包包没有差别，都是一个拿来装东西的袋子。你们知道六千块可以买多少个苹果吗？超市里一个苹果卖四毛钱，六千块就可以买一万五千个苹果。如果你们一天吃一粒苹果的话，你们可以吃上四十一年。所以你们为什么花那么多钱去买个装东西的袋子呢？难道是你们的脑子有问题吗？我们花钱买包包，关你什么事？啊、算了啦，算了啦，别跟他一般见识啊！以他的工资啊，这辈子都买不起这个包。我们走小妹妹，纸和水都是宝贵的资源，不可以这样浪费的。吉娜，什么事啊？他骂我，来打我。小姐，你为什么打他？我没有打他，他很顽皮，在厕所玩纸和水，浪费了不少资源。我是在教他不可以那么做。很可惜，我没有顽皮。好，乖。你年纪小小就学会说谎，为什么那么顽皮？姐姐妈咪经常出国，都不理我。我只有坏蛋才会有人关心我。他的父母时常出国工作，没有时间陪他，才导致他的行为有偏差。我看他年纪小，就不惩罚他。不过一定要好好教育。你怎么知道啊？小孩子会顽皮，通常都是想得到大人的注意。你说的没错，小妹妹，就算父母不在身边，也要乖乖听话，知道吗？平时一下班你都跑得比我快，今天干嘛那么好心陪我一起回来？哎呀，我刚好要来这一带，就顺便搭你的顺风车喽。不要以为我不知道你在想什么，你想看帅哥是吗？哎呀，帅哥人人都爱看，有什么问题？难道你不爱看吗？拜托，你是女孩子，要有点矜持，要看也不要那么明显吗？哎呀，这个年代还有什么矜持？再不主动一点，那孩子跟人家跑喽。你小心吓跑人家。你不懂啊。新伟，你忘了这个啊？啊，谢谢。喂，拜拜。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。What are you doing? Sorting garbage for recycling. Wow, you did a good job today. Come, we pack up 6 o'clock already. Hi, Xiaoling. Wen Xiao Jie, hello. Wow, how nice. You are here today to work. Do you feel tired? I'm not tired. Miss Yong, we are done for the day already. We are going home now. Oh, okay. Very good. Go home. Then I'll go home. 去哪里？回家。啊，要不要一起去吃晚餐？日本餐、韩国菜？不吃。呃，西餐，这里的西餐好吃。不吃，我要回家。看电影啊，我们看电影。不看，我要回家。拜拜。在这里，我呢？他去了一间很好吃的西餐厅吃饭。那他没有约你吗？有，不过我要回家。你觉得温怎么样？不雅悦，二十七岁
，公司的会计。还有呢？没有了，资料就这么多。看不出来 Moon 对你有意思吗？什么是 Moon 对我有意思？你都几岁了？你没有谈过恋爱啊？恋爱？什么是谈恋爱？恋爱就是一种男女之间的感觉。男女之间会有什么感觉？你没有喜欢过人啊？没有。真的假的？不可能吧？有，我的爸爸，我的妹妹。哎呀，不是啦，那是亲人之间的喜欢，跟爱情不一样。当你喜欢一个人的时候，你整天都会想着他，见到他时心就会跳得很快，也不知道为什么。他开心的时候你会开心，他伤心的时候你也会跟着伤心。为他担心，这就是爱情了。听起来很复杂，谈恋爱是这样的吗？是有点复杂，不过也很甜蜜。是吗？我真的不懂。算了啦，这种事情急不来的。等到你遇到你真爱的时候，你就会明白了。记得 ，True Love。True Love。你们看，哇，你又换手机啦！我爹爹刚买的，他说是最新的 model， 而且屏幕比较大，看得比较清楚。手机还是太小了，这个才叫大。你这个是去年旧款的，还敢拿出来？有什么问题？一样可以上网看 video 啊。我也关注你的 W 了，那借我看一下。我没有 W 了啊？你爹你妈咪没有买给你咩？他连手机都没有。不是吧？现在还有人没有手机，真是吓死人了！喂，亲戚啊，你家里连一架手机都买不起啊？不是买不起，而是我们很先进，根本不需要手机来沟通。买不起就买不起，不要找借口。连手机都没有，都不懂是不是地球人？我才不要做地球人，这么落伍，不要做地球人。So funny， 你以为你是外星人啊？<笑>你看这些人穿到这个样子，好好笑。你为什么会有这个视频？是别人拍了 ，upload 上去的。upload。冠军。你这次的英文测验才考了八十九分，老师想知道原因。对不起 ，Miss Tan。你一下来都拿九十五分以上，到底发生了什么事？老师，我下次一定会考好的。好吧，不要再让老师失望了，知道了吗？老师，青霞她拿几分？一百分，她每个科目都考到一百分。看这个好好笑。Spontaneous。你不舒服啊？不舒服的话就不要背了，不要输给你。拜拜。上课会累吗？我要买手机。要先请示您，姐姐。我是公主，为什么要请示她？我没有听到，她说自己是公主。哎呦，小龙啊，你女儿的公主病蛮严重的哦。她的确是我的公主啊。啊？哦，原来你是把她当做公主来宠啊，怪不得她这么刁蛮呢。哎，小孩子是不能宠的。不然以后啊，受苦的是你自己呀、啊，小龙啊，你要好好管教他，这么没有礼貌，看到我们也不叫一声，不止我们呐、啊，他对他的哥哥姐姐也很没有礼貌，我从来啊就没有听见他叫他们呢，为什么要叫他们？不必，你不必叫他们，啊、我们家里你是最大的，他们也要听你的。哎呦，小龙啊，你未免也太偏心了吧。怎么说？祥林跟凤娇都是你亲生的哦。他们不是我生的啊
。他们不是你生的，你不是他们的亲生爸爸。哇，哎呦，太惊爆了！哎呦，故事听了。公主，公主，你去哪里？等等我。小龙，我们去喝杯咖啡。小龙，公主，这位姐姐叫我们来有什么事？我在人类的互联网发现了你们找榴莲妹的视频，怎么会这样？我们去找榴莲妹的时候，有人用手机拍我们，可是怎么会出现在互联网上呢？互联网有很多视频，只要有电脑或手机就能看到那些视频。难怪人类一直对着手机看，原来有这么多东西看。既然人类都有一下手机，我们也应该有，这样才能更接近人类的生活。我现在就去买手机。我跟你去。你刚才说哦，那个凤娇和这个祥林不是你亲生的，那是你老婆跟谁生的哈、啊？哎呦，要死啊！问他这么直接，我这个人就是这么直爽，不会拐弯抹角的。你们不是也想快点知道真相没？哎，小龙，说来听听嘞。你跟他们说了什么？刚才一不小心冲口而出，说你的领导不是我生的。你说话太不小心了，现在怎么办？别怕，你忘了 Lepper King 教过我们什么了吗？是时候派上用场了。看我的。好，当年我有一个青梅竹马的初恋情人，可是他的父母逼他嫁给年纪比他大很多的男人。那后来，他跟你分手了。在当年，父母安排的婚事是不可以反抗的，所以我不怪他。我心里一直还有他，所以我一直没结婚。哇，小龙，想不到你这么痴情耶！哎，那后来嘞？他生了祥林和凤娇之后，丈夫就病死了，剩下他们两个。小孩和我的初恋情人孤苦无依，我不忍心看着他一个带着两个小的，所以我不顾一切要跟他在一起。可是我的家人反对我们的婚事，我们只好离开新加坡。后来。才省下了清香。原来是这样的，那祥林跟凤娇跟你一点血缘关系都没有喽？没错，可是我一直都把他们当亲生儿女一样看待，直到去年我老婆去世，我们一家才决定回来新加坡。小龙，你实在太伟大了！我很佩服你啊，换成是我，我未必能够做得到哦。那你们有没有脑的、啊？这样抓妈的故事情节，你们也相信啊？真的是比电视剧还夸张喽！你懂什么？现实生活中发生的事，就是比电视剧夸张。对了，小龙为什么要骗我们？难道骗我们会有钱赚吗？不是吗？哎，这种东西啊，用脚趾头想都知道啦。他是为了要博取那些无知女人的同情。你才无知啊！那搞错骂我们无知。不是啊，是叫你们笨啊！哎，你们几个加起来都两三百岁了，还相信有这种痴情的男人？没谈过恋爱？多得很呐！你以为全世界的男人都像你这样无情？对。王克隆，我相信你。那些不相信你的人，是因为他们无情无义，不懂得什么叫忠诚
。幸好刚才我够机灵，要不然这事就完蛋了。发生什么事？刚才我跟五幺四八七到处走走，结果被很多街坊围着问很多问题。幸好八五二五二其实编了一个故事骗了他们，要不然我们的身份很可能会被拆穿。对了。你是怎么想到那个故事，然后说的头头是道，一点破绽都没有？我用了《Lucky》教我们的那一招，睁眼说瞎话，然后讲了一部电视剧的剧情，没想到他们竟然没有怀疑。看来《Lucky》对我们的教导的确有帮助。领导，其实刚才我说谎的时候是很紧张的，我的心跳得很快，可是后来发现他们被我骗了，我又觉得很刺激，很好玩。你不要忘了。说谎是为了掩饰身份，若没必要，不能说谎，知道吗？这是你们的手机。手机？哇！这四架手机比起我们雅米克新的科技差得远了，可是竟然花了我们近四千块。这么贵？那我们剩下的钱不是更少了？我们准备的钱本来够我们用三年。可是因为迟了三十年来到地球，所有的物价都已经涨价了。现在我们的储备金只够我们用一年。幸好你们两个都有工作，还算有收入。我和五幺四八七赚的钱不够支付学费、水电费和租金，光靠我们两个是不够的。我现在开始明白为什么人类要那么辛苦的赚钱。现在物价那么高，如果不辛苦一点，是不够生活的。对啊，你看，一台简简单单的手机就要这么贵了。人类不只要买手机，他们还要买衣服、鞋子、裤子、袜子、房子、车子，他们还需要吃饭、买日常用品。他们一睁开眼睛就需要用到钱，而且他们要最新最好的。像我的同学，有的手机还不够，还要平板电脑。为什么他们需要这么多？人类非常在乎这些外在的东西，他们为了打扮漂亮，会买很多衣服和化妆品，他们会比谁的包包比较贵。我想，这就是人类所追求的物质享受。我真的不明白为什么他们要这么做，辛辛苦苦赚来的钱就这样花掉。所以我觉得人类是非常可怜的。我先向你们准备用手机吧。现在的手机除了能通话之外，还能拍照、录影、听歌、上网和玩游戏。必须通过手机才能使用这些功能，那么麻烦。他们还有很多种社交媒体，我也是帮你们下载各式各样最流行的。下这个，很多人会用手机拍摄视频，然后放上这个网。如果你们要看影片，一点进去就能自动播放。我很难受，想我。本来今天高高兴兴的，为什么你要讲这种话？我第一次为女孩子这么想哭。人类都喜欢看这些吗？看来我们对人类还是不够了解。所以才要买手机啊！有了它，我们可以更了解人类的世界。老贝，我买了超过条给你吃，先吃了，吃了再做了。来来来，哎，宝贝，你不喜欢吃果条，那就那就喝鸡汤吧。我买了鸡汤可以调养身体的，哎，宝贝、啊，不然就吃甜品吧，这是你最爱吃的甜品。来，我知道我说错话，我刚才你已经在这么多人面前骂了我了吗？还需要这么生气没？你不出声就是没事了哦。你在做什么？在看电视啊。Star， 你相信爱情是永恒的吗？当然相信啊！你怎么了？是不是遇到什么事？小时候
。我一直以为我父母很恩爱，他们总是形影不离，去到哪里都会在一起。没想到，我妈去世之后，我爸就从外面带了一个私生子回家，而且还四岁了。可见，他在我妈还没有去世之前，就有了别的女人。所以，我根本不相信爱情。所以，你才选择跟我网恋？在网上谈恋爱很好啊，很自由，不拘无束。不用和对方见面，不用付出太多，这样也不会受伤。哎呦，你的饭怎么还剩那么多？吃了不好吃啊？吃饭是浪费时间，我还有英文单词要背。吃饱了才有力气背嘛。爹地，不要烦我，我还有四十五个就要背好了。还有四十五个那么多。放心啊，嗯，吃水果。来。啊啊，我很痛。怎么会呢？啊，心梅呀，心梅。冠军说他头痛啊。冠军。你头痛啊？哎呦，你是妈妈，孩子头痛你竟然不知道？哎呀，妈，可能是最近天气太热，不用大惊小怪的。很痛吗？痛多久了哈、啊？早上就开始痛了。为什么你不早说？哎呀，赶快带他去看医生啦！我去拿钱包。来，冠军，走，看医生。我还没背好。不用背了啦，来，走走,走啦，哎呦。医生啊，我儿子他怎么样了？我刚替他做了检查，一切都很正常。那他为什么会头痛啊？哦，那是偏头痛。偏头痛？他年纪还那么小，为什么会有偏头痛？现在的小孩子如果长期处在紧张的环境，心理压力无法疏解，就会导致偏头痛。希望你们多多留意一下。冠军，你和爹爹说，在学校是不是有人欺负你？是不是被老师骂了？也没有。那你和我们说，你为什么会有压力？爹地，妈咪，如果我考不到第一名，你们还会爱我吗？你怎么这么问啊？你每年都考第一的，难道你今年对自己没有把握？不管你考到什么成绩，你都是我们的宝贝儿子，拿不拿到第一名没有关系的。如果有个弟弟或妹妹就好了。为什么？那弟弟或妹妹可以拿第一，让你们开心。冠军啊，今晚回去不用温习功课，我们去看电影，好不好？我不要，我不要出去。我已经规定自己每天要背一百个英文单词，如果背不完就不能出去玩。爹地妈咪，我们快点回去吧。干嘛那么无聊，一个人坐在这里啊？不想待在家，就出来透透气喽。你呢？刚带冠军去看医生
他偏头痛，我想可能是压力太大吧。啊，才几岁就偏头痛，那么可怜呢、啊？哎呀，谁都知道新梅给他的压力很大，应该好好跟他谈一谈，叫他 relax 一点。志强，你老实跟我说，你跟新梅之间是不是有什么问题？是这样的，几天前我看到有一个男人送新梅回家。哦，那个男人应该是他的上司吧？他们经常一起出去开会，可能是顺路送他回来。是这样吗？可是我看他们之间的互动，他们的关系好像很，好像很不错。我听新梅说，她的上司啊不喜欢女人的，他们的关系就好像姐妹。他说你就信？那当然，他是我老婆。哼八早叫我醒来干什么、啊？睡醒要死。看，喂，他他在干什么啊？刘连妹决定了，他要减肥，每天早上都来这里做运动。哇哇哇哇哇！你看你看你看你看你看你看他一波未平一波又起啦！哎呦，他受了什么刺激啊？还不是因为你，关我什么事？哎呦！刘丽妹，你没事吧？没事吧？哎，起来，起来，起来！提胜哥，你是来我加油打气的，对吧？你都那么多油了，还要我替你加油？刘丽妹啊，你都肥了这么多年了，你为什么突然要减肥？还不是因为你，提胜哥，你给我三个月的时间，只要三个月，我一定会比那个陈凤娇还要瘦，到时候你的心里就只会有我。没有他了，三个月，要瘦成像竹竿一样啊？怎么可能？可能，我已经好几天没有吃饭了，而且我一直很努力的在运动，我已经瘦了，你看不出吗？厉害，高高，左看右看，怎么看也看不出来。嗯，我瘦了零点五公斤，你竟然看不出来？哇，一头牛掉了一根毛。怎么看也看不出来的。可是我已经每天都吃苹果了，连我最喜欢吃的榴莲也都戒掉了。做这三个月，三个月，你就会看到不一样的我。不跟你们说了，我要努力，努力。哇，天生哥，榴莲妹为了你牺牲那么多，你千万不要辜负哈。不然，我是不会放过你的，榴莲妹，莲妹加油啊！榴莲妹，莲妹，榴莲妹，加油，加油，加油，加油啊！老爸 ，please， 一杯咖啡就想收买我？你跟我演一场戏，摆脱榴莲妹，我天天泡咖啡给你喝。哎，我很想帮你，可是榴莲妹她已经来找过我了，她说只要让她跟你在一起啊，她就会给我一笔钱。我，你你你有没有搞错啊？你竟然为了钱出卖自己的儿子！咖啡还给我，拿去拿去。有人送钱给你，你不拿，笨蛋一个。哎，榴莲妹的条件是不错的哦，她爸爸有一大片的榴莲园，那些榴莲呢，都够我们吃一辈子了。哇，你说到她这么好，那你去娶她？嗯，我 OK 啊。哼，只不过她喜欢的人是你哦。哇，这种话你也说得出口？哎呦，厉害厉害。哎，感情是可以慢慢培养的。可是我不喜欢他，你不喜欢我也没有办法，一
，要怪只怪钱作怪，<笑>我已经收了他的钱了。为什么不开始上课？没有心情啊！下课。我们已经付了学费了，你有责任教我们第三招。好，我今天教大家第三招，就是说谎的最高境界，就是谎话一起说。什么意思？其实人类很奇怪的，当一个人说谎的时候，没人会相信。但是当第二个、第三个一起说谎的时候，大家就会相信了。这时候，另一个人说真话，反而没人会相信啊。人类真的很奇怪、啊。那你赶快教我们吧。好啊。哦杨先生那个臭小子在哪里？竟然敢带凤娇来牙龙开房！杨先生在哪里？我们一定要他好看，要他对凤娇负责。走，去找他！走，去找他！竟然敢占天生哥的便宜，我绝不饶你！啊，去找他！杨先生，给我开门！你敢对凤家怎么样？我对你不客气！杨先生，给我。哎，你们怎么知道我在这里啊？臭小子，干嘛？原来你真的跟凤娇在这里。天生哥，你真的跟你跟女儿开房？你为什么要对不起我？杨先生，你这个臭小子，今天我一定不放过你！祥林，打！不，真的，你们自己没有管好自己的女儿，关天生哥什么事？嗯，没有味道，真的没有味道，没有味道。杨先生。我一定要狠狠的教训你，祥林，打！呃，我，我，我，你需要这么用力吗？是他叫我打你的。哎呀，做做样子而已嘛，这么用力干什么？我已经很轻了，对不起啊。哦，我明白了，你们几个联合起来演戏。想骗我对天生哥死心，对吧？哎呀，你想太多了，我跟凤娇真的是来开房的。你们几个演得很差嘞，相信你们才怪。我们演得很假吗？我们已经很努力了。哎，好了，在，那戏是假的，那是我对凤娇的感情是真的。除了凤娇之外，我是不会再喜欢别的女人的。你不要骗我了，就算你真的喜欢陈凤娇，她也不可能喜欢你的。任务成功了吗？应该是吧。应该是吧。怎么样？刚才我们表现很好吧？好
，非常好，你们已经掌握说谎的技巧，可以毕业了。太好了，我们终于毕业了。幸好任务成功，不然我们就毕不了业了。你还说，刚才你差一点搞砸了，幸亏奉教纪灵，赶快去稳 Number King， 任务才不会失败。我的力气就这么大，是你叫我打他的，你应该负责任。好了。既然任务完成了，我们回去吧。好，凤娇，你刚才为什么 kiss 我？我看视频学的。当一个人喜欢另外一个人的时候，他就会去 kiss 他。为了让流泪妹相信，我只好这么做。那你刚才 kiss 我的时候，有没有？有没有感觉？没有，一点点都没有。没有。奇怪，今天为什么榴莲妹身上没有那股味道呢？难道味道不是从榴莲妹身上发出来的？怎么可能呢？你闻是不是很香？嗯，极品。香吧，这么好的榴莲，只有天生哥值得拥有。榴莲。嗯、你那么急找我出来，有什么事啊？没事，只是想和你吃顿饭。你约我出来吃饭做什么？你忘记了吗？今天是我们认识二十年的纪念日，这么重要的日子，当然要庆祝一下嘛。我们结婚那么多年，从来没有庆祝这个纪念日。凡事都有第一次。那我知道你喜欢吃法国餐，所以特别订了这个餐厅。那前菜、主菜还有甜品都是你喜欢吃的。Cheers。今天是不是吃错药？我知道，我以前不够浪漫，所以现在我想改变。偶尔我们两个人出来吃顿饭，过一下二人世界吧。公司出了点事情，我得赶回去处理。哎，菜都已经点好了，吃了再走吧。麻烦你快点上菜。尽快赶过来了，都不知道他今天搞什么，突然那么急的找我出来，原来是要找我吃饭。既然已经吃饱了，那应该吃不下了吧？生气啦！不要再生气了，好不好？我都还没有吃饱，我们去吃你爱吃的日本料理。你在这里干嘛？买东西吗？我在等你。等我？为什么不去楼上等？你干什么？你和你的上司 Steve 是什么关系？你们是不是在一起了？
，每逢相约人群之间，你总爱我们把手牵，我离太远，最后相约仿佛昨天，依然期待要把手牵。就依然继续转着，催促我，当什么没发生，但我怎么都不能，我还在那一刻，停留在那一刻，默默的等，等你记得，当时我们的缘分。